大家知道啊，在这个汽车拉力赛当中啊，对汽车发动机的这个功率要求啊是极高，啊，尤其是像这种巴音布鲁克这样的顶级赛事呢，要求啊可以说是苛刻。那么这个发动机如此强劲的动力从何而来呢？这一期呢，就给大家介绍一下涡轮增压。涡轮增压，简称 turbo。哎，如果你在汽车尾部看到这个 turbo 或者是一个字母 T 呢，那就代表该车呢采用的是涡轮增压的发动机。它实际上啊是空气压缩机，通过的这个压缩空气呢，来增加进气量，哎，使燃料呢充分燃烧，提升了功率，从而就提高了速度。那么我们船上的发动机使不使用涡轮增压呢？哎，也在使用啊。大家看啊，这个呢就是我船上啊有三台这个涡轮增压器，看到吧？这三。个大家伙就是老规矩啊，我们先看图，很简单啊。讲完道理之后呢，我们再去现场看。它主要呢是利用这个主机啊气缸排气阀啊排出的废气，利用这个废气，哎，通过排烟总管呢就来到了这个涡轮增压器。大家看这个绿色的，这就是涡轮增压器。它先来到这个废气涡轮端这一边，然后这个废气呢。它就推动啊，这个涡轮啊，带动这个转子啊，去旋转啊，高速旋转。哎，那么在另一端呢，这个压气机端呢，同时呢又进入了大量的这个新鲜空气，哎，进入到这个涡轮增压器里边。哎，然后这个空气呢，哎，一路下行，哎，来到了一个设备。这个设备是什么呢？叫什么呢？叫空空冷气啊，就是空气冷却器，进行降温。降温之后，就才来到这个扫气室。通过呢这个活塞的扫气口呢，就进入到这个。哎，气缸的燃烧室中，啊，充分燃烧，燃烧之后呢，产生的废气啊，部分废气再次利用，又回到这个刚才的那个流程，哎，这样呢，循环往复，这个呢，就是它的工作原理。好，我们来到了机舱，这个呢就是我船的涡轮增压器，一共有三个啊，这是第三号。哎，大家看，它上面写着啊 ，turbo， 对不对？啊，由于这里呢空间啊有限，所以总是拍不到一个整体。我们就先来看一个动图啊，先有一个总体的一个概念，也就是说它长得是什么样子的。这个就是它的整体外观啊，这一部分呢上面有空气滤网的，这一部分是进气口，那么这部分呢就是压气机端，哎，那这个呢就是它的排烟口啊，哎，这个中间这个是支架喽，那最左边的那一端呢就是废气涡轮端，我们一个个看啊，那这个呢就是进气口。啊，能感觉到在进气，那新鲜空气呢，就是从这里进入的。那和它连接的呢，就是压气机端。那这个呢，就是排烟口啊，多余的废气呢，从这里就排出去了。这一端呢，就是废气涡轮端啊，废气就在这里啊，推动这个涡轮啊，以及整个转子旋转。我们来看一下它的内部啊，预备起，走你。这个就是它内部的这个核心部分啊，这个废气呢就推动这个涡轮啊高速旋转，每分钟呢可以达到八千啊到一万转，所以呢对这个轴和轴承的要求呢是极高的。哎，大家看啊，这个就是拆解之后，哎这个轴，它呢平时呢工作的时候都是用注入滑油来冷却啊以及润滑的，所以呢它的造价呢是非常昂贵的。哎，那么它到底有多贵呢？哎，我只能回答你啊，没有最贵啊，只有更贵。对于这种高度精密的部件呢，要求八千小时啊就要拆解维护，啊一万六千小时呢就必须更换。因为啊，整个转子啊，它每分钟旋转是八千到一万转，这样的高速之下，对其动平衡和静平衡的要求呢，那是相当的高了。OK， 我们继续啊。那么从这个涡轮增压器出来的这个大量的新鲜空气，能不能直接给发动机使用呢？还不行啊，必须要经过降温的处理，否则呢就会给这个发动机啊带来很大的伤害。那这个呢，就是空气冷却器啊。关于它的工作原理呢，哎，我们找机会再给大家介绍。那么我们看到啊，从涡轮增压器出来的空气温度是多少呢？是一百五十度。那么经过这个空气冷却器冷却之后，它的温度是多少呢？是三十九度。那么这样这个空气呢，就可以送到这个扫气室啊，供给主机使用了。那么正是有了涡轮增压器的存在，所以呢，使得这个发动机燃料啊燃烧的更加充分，哎，从而呢，使得这个发动机呢产生更加强劲的动力。
。那好，这期呢就给大家介绍到这里，我们下期再见。